¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Roy Y bueno, pues continuando con esta ronda de videos, comentarios con respecto a trabajos Me toca retomar un... bueno, más bien me toca hablar de otro trabajo que retome De mi lista de trabajos pendientes Estoy hablando del primer... Al, uh, bueno, ni siquiera es álbum Del primer y único EP que ha lanzado esta banda llamado Aberration que lleva el autotítulo Aberration. Este trabajo, si no me equivoco, salió en 2021. Y de hecho yo los conocí, o bueno, supe de la existencia de este trabajo. Únicamente, o bueno, de esta banda más bien. Porque uno de los integrantes, si no me equivoco, es el vocalista bajista. Es, también está en Suffering Hour. De hecho, por eso mismo, lo ingresé en mi lista. Y pues bueno, no, este... Ya pasó el tiempo y pues hasta apenas pude yo retomar de nuevo, andar retomando mis trabajos viejos y bueno, pues se me acá, ¿no? Este trabajo consta de tres canciones, 14 minutos de duración, prácticamente los 15, está más cerca de los 15 que en los 14, sale con la disquera Sentient Ruin Laboratories. Um, y la verdad doy estos datos porque la verdad es que <ríe> creo que hay un buen de bandas con este nombre, Aberration. De hecho, pues nada más búscalos así, Sentient Ring Laboratories, el Aberration de esa disquera. Y creo que vas a dar con este, ¿no? Porque creo que no solamente en Estados Unidos, sino en varias partes del mundo hay bandas con este nombre que es, eh, al parecer, <ríe> de lo más usual dentro del Black, dentro del Black Death Metal. Y como lo digo, ¿no? esta banda nos está entregando Black Death Metal, eso sí, Black, Me Black Death Metal Disonante, que es yo creo que la definición de lo que es ser malvado, oscuro, incluso llevándolo a un punto casi, casi mmm, bíblico eh, en pleno 2022. ¿Por qué? Porque aquí tienes todos los elementos que, pues bueno, actualmente están reinando dentro del género, sobre todo dentro del metal extremo. Y eh, únicamente aquí lo que se agradece es, uno, que están bien explotados, eso sí, definitivamente, creo que el trabajo, si a ti te gusta la música extrema actual, este trabajo va a ser de tu agrado. ¿Por qué? De forma instrumental nos está brindando desde el principio las guitarras nos dejan claro que es un trabajo disonante. Junto bueno, a la pesadez y presencia de la batería y que también el bajo se encuentra presente. De hecho yo me atrevo a decir que eh, yo lo que destacaría más en este pequeño EP sería la presencia que tiene el bajo y el conjunto que va haciendo armando con las notas también de la guitarra sobre todo por ejemplo en la pista 2 que de hecho este me parece que traen una muy buena mancuerna <risa> definitivamente y que bueno obviamente sumando la voz pues te da como resultado la presencia casi casi maligna oral de pues bueno cualquier ente oscuro maldito maligno este embrujado como tú lo quieras ver no de todo ello Um, compositivamente creo que el trabajo eh, está dentro de la línea de lo que es la agresión de hecho encuentro que hay eh, casi to, eh, de los de las tres pistas creo que la primera y la tercera va más dentro de la línea de la agresión de la sobre todo intensidad eh, velocidad de lo que vendría siendo el black death metal aunque eh, algo que me agradó es que en el punto medio en la pista 2 me recordó más a esta esencia medio del doom del Dead Doom Metal, pero con, bueno, las estructuras actuales, de hecho, me gustó mucho la mancuerna que traían aquí, o una de las guitarras, este, bueno, la guitarra disonante, la guitarra que va, este, acompañando con una nota prácticamente alargada, y, este, y, bueno, luego cerrándola, y con, bueno, no, lo que es el bajo, ya lo dije, creo que, es de los momentos que más me gustaron, yo creo que de este trabajo, no, este, fue este, diferente y creo que sobre todo es lo que más se disfruta en este trabajo. Ojo, no estoy diciendo que lo demás no se disfrute. Pero creo que fue el momento yo creo que más pesado para a mi gusto de este, eh, de este EP. Y que definitivamente los tres, las tres pistas son bastante agresivas. Creo que, bueno, obviamente hay que entender esto. 
Esto, esto como un trabajo presentación de lo que es Abration, por eso el EP lleva el nombre del, de la banda, digo, no tiene otro tipo de nombre, no tiene demo 2022, no tiene el nombre de eh, nada de ello, incluso pues hasta las pistas están enumeradas, parte 1, parte 2 eh, parte y parte 3, o bueno, 1, 2, 3. Eh, y pues bueno, entendiendo esto eh, Pues bueno, creo que esto es lo que es Abration Si bien es una banda de Black Death Metal Que pues actualmente no creo que podría yo decir Que esté dentro de la línea de la experimentación Porque pues lo que nos están brindando Ya lo conoces ahorita en este 2022 Tendrías que estar viviendo en una cueva O ser un neófito O incluso no estar O únicamente estar interesado en los eh, proyectos Bandas y sonidos de décadas anteriores para no poder eh, ligar este trabajo con lo que se hace actualmente pero eso no le quita mérito al trabajo porque creo que de por sí desde que vi la portada dije bueno esto va a estar bastante oscuro auralmente y me parece que cumple y con creces esa meta para mí este es un muy buen EP, gran trabajo, no te aburre en ningún momento, todas las escuchas que le di una y otra y otra vez me pareció, ¿qué es eso? Eh, pues bueno, lo que vendría siendo el soundtrack prácticamente perfecto, pues si lo que es una película de terror, una película que tenga que ver más con estas cuestiones infernales, etcétera, 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 pero sin caer en lo, este, pues yo creo que hasta ya podríamos decir un poquito vetusto, así que no cae en ello, al contrario, suena actual, y pues para mí mi calificación serían 3.5 de 5 puntos, muy buen EP, trabajo presentación, eh, falta ver que nos podría brindar la banda con un con una larga duración, y pues bueno, si tú ya escuchaste Aberration de Aberration, házmelo saber en la sección de comentarios, qué opinas, qué es lo que te parece, eh, y pues bueno, eh, para que también los que no han podido escucharlos, se nos traen una opinión ajena a la mía, todo de mi parte, soy Droid, hasta luego.